guys, welcome back to my channel. So for today's video, ayan, as you've read the title, I'm gonna do a school makeup look and I'm gonna share yung mga products na less than 300 pesos lang. So if you wanna know the products that I will use and kung paano ko gagawin yung school makeup look, then please keep on watching. So ayan, dito muna tayo sa sala namin. Hindi na ako nag-set up dun sa kwarto ko kasi after nito, Ayun, may lakad din kami, kaya dito na lang para tuloy-tuloy na. Hopefully, maliwanag na naman din siya and all. Okay, let's proceed na sa aking base. Ayan, kung mag gusto niyo mag-primer, I'm gonna suggest yung Quick Effects na matte fire primer nila ba yun? Yung yellow. Eh, wala ako nun. So, um, yung sunblock ko na lang ang ginamit kong base. So, ayan. Let's proceed na sa concealer. Ayan. Meron akong dalawang suggestions para sa inyo. Pwedeng itong Conceal Fashion 21. Ayan. If magpo-focus siya, hindi ko alam. Ayan. Lahat na prices ng mga ito, ililive ko na lang sa description box para ma-check nyo sila. But, ang gagamitin ko today is this one from Nechido HD Serum Gel Concealer for Eyes and Face in the shade Honey Butter. Ito yung itsura niya. Okay, ito yung gagamitin natin. Kasi ito yung pinaka nagpamahal lang sa lahat ng products na gagamitin ko today. And kasi may serum gel na daw siya. So, parang may treatment na siya for your under eye. Kaya ito yung pipiliin ko. And in fairness, tong concealer na to parang second, third time ko na tong itatry ngayon. Dito lang naman para ma-cover lang yung, alam nyo na, yung mga discoloration. Yung aking pinagpuyata na eye bags. Pati dito na din, kung gusto nyo. konti sa forehead, ganyan lang. Para super fresh, di ba? Tapos fingers na lang, para ma-maximize natin kung ano man yung coverage na pwedeng mabigay ng concealer. Uh, okay yung coverage ng concealer na to. Nasa sa inyo pala yan, guys. Kung gusto nyo na um, mag-sponge or what. Pero kasi pag nag-sponge pa ako, baka masip-sip niya pa yung um, coverage na pwede sanang mabigay ng concealer. Hmm, diba? Hindi ko lang parang maputi ba yung shade? Bablend ko na lang ganyan. Okay, feeling ko tuloy baka mamaya sobrang puti pala na ng concealer. So, kung may shade darker pa dito, baka yun na sana yung kinuha ko. But, ayan, okay naman din siya. Okay, next na gagamitin ko is, of course, sa cheeks na. Uh, tint lang siya kasi, of course, alam naman natin na mas long-lasting yung mga cheek tint, yung mga cheek paint, and all that. And I'm gonna use this one from Allen Cosmetics. Ayan, super duper affordable nito. And I did a review on this one. And kapag hindi niyo pa napapanood yun, ililive ko na lang siya sa eye button. Dito ba yun? O dito? Feeling ko dito yun eh. O dito. Basta, panoorin nyo na lang. Okay. This one is in the shade Sangria. So, lalagay ko lang siya sa aking cheeks. And super blendable nito. Ito yung gusto ko sa kanya. Lalo kapag naging oily ka, parang mas na-mix siya sa iyong facial oils. Mas nagmumukhang natural siya tingnan. Okay, ang pula. Ang pula ba dyan? Bakit in real life hindi naman? Okay, okay naman siya in real life. Ayan. Next naman na gagamitin ko is, of course, to set everything. And I'm gonna use itong EB Matte Two-Way Cake Refill lang. Ayan. Para mas mura siya. This one is in the shade Matte Fair Oriental. And ito yung mas yellow na. Kasi yung dati kong shade is uh, mas maputi. So, ito na yung... Ayan. May sponge na rin siya, ba? Diba? Sa akin, okay na yung ganito. Malaki na natitipid. And of course, ang isiset mo lang naman is yung mga dito, yung mga konting nilagyan mo ng concealer. And ito yung pinili ko kasi oily ako. 
And nakakatulong naman tong powder ng EB, itong EB Matte, to control yung aking oily face. Yan, very simple na pagsiset lang para hindi masyadong pumuti yung face and hindi mo na kailangan, kailanganin ng contour. Okay, next naman is for my brows. Ang gagamitin ko lang is a brow gel, tinted na para, alam mo na, basta, I'm gonna use ito from Nichido Tinted Brow Gel in the shade Brunette. Ayan. And kung gusto naman mag-pencil or meron kayo mga sparse area dyan, I can suggest itong Careline. Ayan. Itong Careline Best Brow Liner. Kung meron kayo mga sparse area. Pero ako kasi okay na sa akin kahit brow gel lang. Kaya ito na lang yung gagamitin ko for my brows. And natitame niya na din kasi. So, two-in-one product. Para sa akin kasi yan, medyo na-feel in na rin niya oh. As you can see, wait. I'm gonna show you the difference after ko i-apply. Tapos super bilis pa nitong makeup look na to kaya ayun akala mo pinaghirapan mo pero o oh, ba ayan yung difference ito yung wala ito yung meron kaya gusto ko rin tong product na to ng niche do kasi nakakatipid okay for the next step pwede kayong mag curl ng lashes ayan para mas buhay tingnan yung lashes nyo. Ito yung mga favorite na ginagawa ko everyday. Kahit di na ako magmascara, basta nakakurl lang yung lashes ko. It makes a very huge difference talaga sa pinaka-look mo. Pero kayo, kung gusto nyo pa magmascara, I can suggest this one. Ayan, palagi naman natin itong naririnig. Itong Hyper Curl Volume Express from Maybelline. And ayoko na kasi magmascara. Lalo for everyday minsan. Ayan. Hmm, diba? Okay, ang bilis. Last na to. <laughs> Grabe. Okay, for my last step, um, lips na tayo. Ang masasuggest ko din is this one from EB Advance. Kung gusto nyo tong Um, Allen Cosmetics for your lips. Okay lang din naman. Kaso kasi nagamit ko na to for my cheeks. Na as in yung mismo roller itadirect ko dito. Eh, ayun. Hayaan na natin. Ayoko na ipag-mix-mix. So, pwede nyo rin gamitin ito. EB Advance in the shade Fresh Fig for your lips. Mm-hmm. Uh -huh. Grabe naman dyan sa camera ko. Ang kapal ka agad. Ang pula agad. Hala, hindi man ganyan in real life. Ba't ganun? Grabe naman yun. Okay, kuha na lang yung tissue. Hindi man ganyan in real life eh. Okay, last step after this one. Gusto ko nilalagyan ng tinted lip balm. And yung madalas na ginagamit ko... Ngayon, is this one from V Cortez, yung kanyang V-line. Um, this one is in the shade Valiant. And ipapatong ko lang siya ng konti dito sa lip tint. Ganyan lang. Para lang mas maging solid yung color tingnan. Naganyan ko lang. Mm. So, that is it you guys for today's video. Ayan, sabi ko nga sa inyo, super bilis lang ng makeup tutorial na to. Very quick, pero ayan, super fresh. So, if you like this video, please give it a thumbs up. And kung gusto nyo pa ako mag-share ng mga ganitong makeup looks na very simple, good for everyday, then please let me know at the comment section below. And don't forget to subscribe to my channel to see more of me. And see you again in my next video. Bye!